जब भी मौका मुझे आपसे बात करने का मिलता है तो अतिथि की तारीफ करना दायित्व तो, तो होता ही है लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं कि मैं इनके ह्यूमर सेंस ऑफ ह्यूमर इनकी हाजिर जवाबी और इनसे जब भी मैंने बात की तो मैंने ये पाया कि ये एक ऐसी उद्यमी भी हैं जो पॉलिटिक्स में आने के पहले न सिर्फ घर के साथ बिजनेस संभालती थी बल्कि उन तमाम चीज़ों पर बहुत गहरी निगाह रखती थी देखिए यही वो बात है जो महिलाओं के प्रति हमें आदर से बहुत भरती है उन्हें मौका जहाँ भी मिलता है जैसे भी मिलता है जिन भी परिस्थितियों में मिलता है आप शायद आना नहीं चाहती थी लेकिन एक ऐसी अप्रिय परिस्थिति बनी कि राजनीति का एक द्वार खुला लेकिन इन्होंने अपनी निजी पीड़ा को अपनी उस व्यक्तिगत अपूर्णीय क्षति को भूलकर जिस तरह से इस क्षेत्र को अपनाया मुझे लगता है उसका करतल ध्वनि से तालियों से स्वागत अवश्य होना चाहिए हम टेलीविजन या जर्नलिस्ट जो बात करते हैं उसको लेकर एक बात बार बार कही जाती है कि बड़े ट्रेडिशनल सवाल होते हैं आज मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि उन पारंपरिक प्रश्नों के साथ कुछ ऐसे प्रश्न भी आपके सामने रखूं जो इनको भी लगे कि हाँ कुछ अलग प्रश्न हैं और आपको भी अच्छा लगे जो यहाँ बैठे हैं और सुनने आए हैं पहाड़ों में आप रही हैं ये हम मेरे लिए भी सूचना थी एक ब्रेकिंग न्यूज थी तो मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे पहाड़ों से आपका क्या रिश्ता रहा और बहुत सुंदर आपने बात की कि कांटों के साथ औषधि भी मौजूद रहती तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए पहाड़ों का वो दौर क्या था शरद जी मेरा एजुकेशन नैनीताल के स्कूल में हुआ है बोर्डिंग स्कूल में तो मैं पूरा मेरी स्कूलिंग नैनीताल में हुई है इसीलिए मेरा बचपन थोड़ा पहाड़ों में बीता है तो आपने देखा उस दौर को भी ये जो ऑब्जर्वेशन आपका था ये उन्हीं स्कूली डेज में आपको समझ आया था क्या वहाँ कभी चोट लगी थी कि आपको चोट लगी बिल्कुल या बिल्कुल उस टाइम खेलते हुए कभी भी इस कांटे से खरोच आ जाती थी तो बहुत इचिंग होती है तो बताया जाता था कि उसी के पास में एक पौधा होता है उसकी पत्ती मसल के आप उस जगह पे लगा लें आपके पैर पे तो तुरंत से ठीक हो जाता है तो उसी टाइम से ये मालूम था कि अगर भगवान परेशानी देते हैं तो उसका रास्ता भी पास में ही है बस ढूंढने मात्र की देर है बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही है अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के चार खंड हैं जो हिंदी पढ़ने के शौकीन हैं उसको ज़रूर पढ़ें मेरा आग्रह है हमारी मातृभाषा है उसमें उन्होंने एक बात कही है कि पुरुष के लिए स्त्री रहस्य हो सकती है लेकिन स्त्री के लिए पुरुष रहस्य नहीं होता है स्त्रियों के पास महिलाओं के पास एक बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि होती है मैं तो अपनी पत्नी से जब भी बात करता हूँ बहुत सावधान रहता हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे मालूम है बच्चन जी ने बहुत पहले आगाह कर दिया था तो मैं बहुत सतर्क रहता हूँ मुझे ये बताइए कि हम बहुत सुनते हैं कि महिलाओं के लिए चुनौतियाँ हैं कठिनाइयाँ हैं हैं भी हमारा नज़रिया कई बार संकीर्ण होता है कई बार मुश्किल पैदा करता है कई बार चुनौतियाँ जैसे चैरिटी बिगिन से ठोम होता है तो ऐसी भी होती हैं कि कई बार समस्याएँ हमारे अपनों से ही हो जाती हैं आप जब राजनीति में आने का ये सफ़र हुआ काफ़ी चुनौतियाँ रही होंगी काफ़ी चैलेंजेस होंगे कै, कैसे याद करती हैं आप उन दिनों को चुनौती तो थी बहुत बड़ी चुनौती थी जब तक स्वर्गीय महाराज साहब मेरे स्वर्गीय पति राजनीति में थे तब तक कभी सोचा नहीं था कि ये फील्ड में मुझे आना भी पड़ेगा तो उनकी जो बातें होती थी पॉलिटिकल बातें होती थी उस टाइम में उठ के चली जाती थी आज ऐसा महसूस होता है कि मुझे बैठ के सुनना चाहिए था उनकी बात पर कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे जाना है मुझे लगा था मेरे पति के बाद मेरा बेटा जाएगा और मेरा रोल तो यही है घर गृहस्थी संभालना है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस संभालना है पर आ, कुछ ऐसी विपदा आई कि मुझे लेना पड़ा ये डिसीजन और जब राजनीति में एंट्री हुई तो चैलेंज था पहली बार निकलना और इस एज में निकलना तो डिफ़िकल्ट तो था पर राजनीति इतनी बुरी भी नहीं है मेरे आसपास जो लोग थे जो यहाँ सब बैठे हुए हैं सभी ने 
मैं नाम एक का नहीं ले सकती हूँ क्योंकि सैकड़ों लोग हैं अलग अलग रोल में सब ने मेरी राह को आसान बनाई और राजनीति को एक सेवा के रूप में मैंने देखना शुरू किया मैंने इससे इस तरह से देखा कि स्वर्गीय महाराज के जो काम अधूरे थे उन्हें पूरा करना है कोई और आके उसे पूरा करे ये मुझे मंजूर नहीं था मुझे था कि मुझे करना है तो इसीलिए राह आसान होती गई अपनों का साथ था सबका उन लोगों ने सभी ने साथ दिया सभी ने मार्गदर्शन दिया क्योंकि इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ी आपके व्यक्तित्व में एक चीज़ और मैं देखता हूँ कि जितना आपसे मैंने बात की कैमरे के सामने इसके पहले और कैमरे के पीछे भी तो मैंने ये पाया कि बोलने में आप कंजूस नहीं हैं लेकिन बहुत मितव्ययी हैं माफ़ कीजिएगा नई जनरेशन मितव्ययी समझते हैं आप हाँ तो आपने सर हिलाया तो मुझे समझ आया मितव्ययी मतलब कि बहुत संभल संभल कर नाप तौल कर बोलना तो ये आ, आपकी अपनी ग्रूमिंग है आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बोलना ठीक बात नहीं है हम लोग तो बहुत बोलते हैं इसीलिए फंसते भी हैं नहीं ऐसी बात नहीं है मैं भी बहुत बोलती हूँ मेरे बच्चे मुझे हमेशा से टोकते हैं माँ जरा कम बोला करो तो मुझे मालूम है कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो बोलने में मैं जैसे आपने बोला कंजूसी बिल्कुल नहीं करती हूँ और सोच समझ के बोलना तो शायद हर एजुकेटेड इंसान की एक फितरत होती है कि सोच समझ के बोलना चाहिए इस सवाल का जवाब अगर आप देना चाहें तो दें नहीं तो आप बिल्कुल मैं ये नहीं कह सकता कि कोई ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि आप बीइंग एन इंडिविजुअल एक डिग्निफाइड पॉलिटिशियन इट इज़ अप टू यू मैडम कि आप बोलना चाहें ना बोलना चाहें कभी बड़ा गुस्सा आया हम पुरुषों के बिहेवियर पे कहीं कहीं भी नाम ना लें कोट ना करें कभी ऐसा लगा कि ये टिपिकल स्टीरियो टाइप ऑर्थोडॉक्स पुरुष हैं बहुत बार बहुत बार होता है कि महिला समझ के ये मान लिया जाता है कि ये नहीं काम कर सकेंगे और पर उसके साथ ही वही काम करके उनको दिखाने के बाद उनका एक्सप्रेशन देखने में भी बहुत मजा आता है वाह वाह तो यानी करके दिखा दीजिए फिर हमारा चेहरा देखिए कि कितना लटक जाता है मुझे लगता है ये यही था बिटवीन द लाइंस जिसको हम जर्नलिज्म में कहते हैं जब आपने पॉलिटिक्स में कदम दर कदम आगे बढ़ना शुरू किया तो कोई ऐसा रिमार्क था कहीं से भी जो आपको बहुत चुभा किसी ने हो सकता है कहीं से भी आया हो आप चाहें उसका उसके बारे में बताना चाहें मैं बहुत लकी रही कि मुझे केवल अप्रिसिएशन मिला और सपोर्ट मिला और ये मैं केवल पॉलिटिकली करेक्ट हो के नहीं बोल रही हूँ ये जेन्यून बात है ये सही बात है सभी ने बहुत सपोर्ट किया बहुत इनक्रेज किया और शायद वही मेरी ताकत रही आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है आपका नज़रिया काफ़ी सकारात्मक है इसको लेके ये सवाल भी आप चाहें तो इसका जवाब दें आप राजनीति को लेकर हम सबकी अपनी राय है मेरी भी राय है यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति की राय है आपको क्या लगता है कि पॉलिटिशियंस की इमेज क्या है लोगों के मन में पॉलिटिशियंस की इमेज लोगों के मन में मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी है पर ये बहुत गलत है कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पॉलिटिशियन उस इमेज में फिट बैठता है ये भी एक पर्सनल चॉइस है हर पॉलिटिशियन की जैसे हर बिजनेस में भी या कोई दूसरे फील्ड में भी अच्छे लोग होते हैं बुरे लोग होते हैं वैसे ही राजनीति में भी अच्छे लोग होते हैं बुरे लोग होते हैं तो उन्हें टाइपकास्ट करना या बोलना कि हर पॉलिटिशियन ऐसा होता है या हर पुलिस वाला ऐसा होता है या हर बिजनेस मैन ऐसा होता है मैं उसे गलत मानती हूँ मेरे ख्याल से इस पर ताली बजना बहुत लाजिम है बहुत लाभ परसेप्शन मिलान कुंदेरा एक बड़े राइटर हैं उनका एक उपन्यास है इमोटेलिटी उसमें उन्होंने कहा है कि आज यथार्थ से ज़्यादा ताकतवर छवि है और मुझे लगता है हर युग में इमेज इज मच मोर स्ट्रॉगर देन द रियलिटी लेकिन परसेप्शन को तोड़ना चाहिए क्योंकि परसेप्शन कई बार कांच की तरह होता है आप कई युवा मुझे दिख रहे हैं यहाँ आप मत सोचिए जो इन्होंने बात कही है लाजवाब बात कही है हम लोगों के बारे में भी बड़ी माफ़ कीजिएगा मैं कहूँगा कि राय अच्छी नहीं है लेकिन हम इतने ख़राब नहीं हैं साहब 
आपको लगता है कि हम बड़े लोगों के साथ बैठते हैं हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कई बार लड़ाने का काम करते हैं नहीं नहीं ऐसा मत सोचिए हमारी तह तक पहुँचिए हमारी चुनौतियों तक पहुँचिए चाहे कलेक्टर साहब हों एस पी साहब हों या कमिश्नर साहब हों ये थोड़ा सा रिफॉर्मेटिव सवाल या रिवोल्यूशनरी सवाल आपको लग सकता है राजनीति में क्या बदला जाना चाहिए बहुत ज़्यादा कुछ बदलने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है हर व्यक्ति हर एक पॉलिटिशियन जैसे मैंने पहले भी बोला हर एक पॉलिटिशियन अपनी जर्नी पे होता है तो अगर किसी को बदलना है तो उस व्यक्ति को बदलना है आपको या उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को बदलना है मुझे नहीं लगता कि राजनीति ऑन द होल बदलनी चाहिए या बदली जाएगी कभी वो तो एक एक की व्यक्तिगत आ, सोच है व्यक्तिगत बिहेवियर है या व्यक्तिगत काम करने का तरीका है उसे बदला जाना चाहिए कभी कभी क्या होता है एक तरह के काम करने वाले लोग एक साथ अगर दिख जाते हैं तो लगता है कि समय खराब चल रहा है या समय राजनीति खराब हो गई है राजनीति खराब नहीं हुई है उसी टाइम के कुछ ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर खराब काम कर रहे हैं हो सकता है अगले पाँच साल में आपके पास एक ऐसा हर्ड आए जो बहुत अच्छा काम करेगा तब आप जरूर याद से बोलना कि राजनीति सुधर गई है क्या बात? आ, फिर एक आशा से भरा हुआ जवाब आपका एक इंटरव्यू जो मैंने किया था और आपके घर पर किया था तो मैंने आपकी बिटिया को देखा था और जब मैं उनसे मिला था तो इतना समझ में आ जाता है कि इनकी ग्रूमिंग कैसी हुई है वो बहुत फुल ऑफ लाइफ मुझे लगी और बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत ही आज की युवा पीढ़ी को लेकर आप क्या सोचती हैं क्योंकि परसेप्शन हमारी जनरेशन का जो 50 के नज़दीक पहुंच चुकी है उसका ये मानना है कि ये बच्चे खासतौर से मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास के बच्चे माफ़ कीजिएगा मुझे आप लोग कि ये करियरिस्ट हैं ये करियरवादी हैं घोर इनको इनको ये पूछना है जैसे मैं अपने बेटे को देखता हूँ कई बार तो वो कहता है क्या आपकी डिबेट्स होती हैं क्या आप बात करते हैं एक परसेप्शन है सच है झूठ है वो टाइम लगेगा उसमें आप क्या आज की यंग जनरेशन को आप अकाउंटेबल मानती हैं देश के प्रति खासतौर से शहरी मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के बच्चों को देखिए शरद जी मैं मानती हूँ बच्चों को फ्रीडम तो देना चाहिए पर एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में वो फ्रीडम देना पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे बच्चे हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस है एज पेरेंट्स तो उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल्ड फ्रीडम दीजिए जहाँ ज़रूरत है पीछे खींचिए जहाँ आगे बढ़ रहे हैं अच्छी तरह से उन्हें इनक्रेज कीजिए तो एक कंट्रोल्ड फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है उनको इस तरह का इन्वायरमेंट जिस बच्चे को मिलता है वो बच्चा तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है पर हम टोटल फ्रीडम दे देते हैं विदाउट कंट्रोल विदाउट गाइडेंस कंट्रोल नहीं बोलूंगी मैं शायद मैं गलत हूँ वर्ड गाइडेंस फ्रीडम विद टोटल गाइडेंस तो गाइड करते हुए उस बच्चे को आप फ्रीडम देंगे तो उस बच्चे का फ्यूचर अलग होगा पर अगर आप बिल्कुल गाइड नहीं करेंगे और टोटल फ्रीडम दे देंगे तो वो बच्चा अगर रास्ता भटकेगा तो ये उतनी ही पेरेंट्स की जिम्मेदारी है मैं मानती हूँ बच्चे की तो बिल्कुल नहीं है बहुत अच्छा जवाब है और कंट्रोल शब्द को आपने एडिट जिस तरह किया गाइडेंस है दैट इज अल्टीमेट मैम और चाणक्य साहब का एक श्लोक है जो ये कहता है कि पाँच वर्ष तक बच्चे को बहुत इमोशनल फीडिंग दीजिए और दस वर्ष से आप उसको अनुशासन के साथ गाइड करिए और सोलह वर्ष की उम्र में उसके मित्र हो जाइए देखिए कब की बात है ये सनातन परंपरा की अद्भुत बात है ये चाणक्य का ये श्लोक है जो आप कभी जाएंगे कभी पढ़ेंगे उनको तो आपको मिल सकता है एंगर मैनेजमेंट पे बहुत बात होती है अमेरिका में तो ये भी है कि गुस्सा आपको आता है इंदौर में भी खुला एक सेंटर के आपको बीस बॉल का एक बैट थमा दिया जाता है और तोड़ने फोड़ने के लिए चीज़ें रखी जाती हैं कि शरद जी अगर आपके बॉस हैं आप नाराज़ हैं तो मान लीजिए ये शरद जी हैं तोड़िए धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ शुरू हो जाइए आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपने कुछ मैकेनिज्म तो बड़े अच्छे डिज़ाइन किए हुए हैं क्योंकि फुल ऑफ लाइफ चेहरे पर कहीं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कई लोग मैं देखता हूं आप ही की फ्रेटर्निटी से आते हैं हमारी फ्रेटर्निटी से आते हैं ऐसा लगता है कि गुस्से को पीते हुए सप्रेस करते हुए चल रहे हैं तो आप कैसे इस इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करती हैं कुछ म्यूज़िक पढ़ना ऐसा कोई 
फॉर्मूला नहीं है जिससे गुस्से को कंट्रोल करना है गुस्से के साथ डील करिए जो कारण है गुस्से का उसे हटा दीजिए तो आपको बैट लेके कोई चीज फोड़नी नहीं पड़ेगी मुझे लगता है बिल्कुल तो ठीक बात है जी। मैं ये एंगर मैनेजमेंट या एंगर थेरेपी या वॉट एवर इट इज कॉल्ड मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ पहले भी तो बच्चे बड़े होते थे माता पिता होते थे महिलाएं काम करती थी पहले तो नहीं था ये हम जितना नई नई चीज़ों को बढ़ावा देंगे और उसको ग्लोरीफाई करेंगे वो उतनी बड़ी रियलिटी हो जाती है हमारी लाइफ में तो अगर आप बोलेंगे कि हाँ एंगर एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसको मैनेज करना पड़ेगा तो आपको फिर मैनेज करना ही पड़ेगा उसको एंगर को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे आपकी लाइफ में अगर हो रहा है एंगर उसके रीज़न को आप डील करिए तो मैं उसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहूँगी एंगर को ये भी बहुत बहुत अच्छा जवाब है ये एक मनोचिकित्सक की तरह दिया गया जवाब है कि आप उसको ग्लोरीफाई मत कीजिए मैंने बरसों पहले सुधा चंद्रन फिल्म एक्ट्रेस हैं उनका इंटरव्यू किया था मैंने उनसे पूछा आपके भविष्य के सपने क्या है तो उनका जवाब था कि आई एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स बहुत सिंपल उत्तर था लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा अब मैं कुछ दो तीन राजनीतिक सवाल करके मैं आगे पढ़ूँगा आपका देवास आप किस तरह से देखती हैं आप घंटों बोल सकती हैं देवास पर आपको क्या लगता है देवास कैसा होना चाहिए बहुत सुंदर तो है ही और बेहतर और रिसोर्सफुल कैसे देवास हमारा इंदौर देव उज्जैन और भोपाल के बीच में है देवास इंदौर से एक घंटा दूर है उज्जैन से एक घंटा दूर है बिल्कुल हम सैंडविच हैं बीच में पर उसके बावजूद भी देवास ने अपना कैरेक्टर कभी नहीं खोया इंदौर में कोरोना बहुत बुरी स्थिति में था उज्जैन कोरोना बहुत बुरी स्थिति में था पर देवास में कोरोना कभी उतनी बुरी स्थिति में नहीं हुआ दोनों लहरों में तो देवास कहीं ना कहीं अपना कैरेक्टर हमेशा से संभाले हुए है एक जो देवास का चरित्र है वो हमेशा से बहुत स्ट्रांग रहा है देवास का अस्तित्व बहुत स्ट्रांग रहा है तो मैं मानती हूँ उसकी ही उसका फ़ायदा हमें उठाना है और उसी को हमें वैसा ही रखना है उसे हमें दिल्ली मुंबई नहीं बनाना है हमें देवास ही रखना है पर उसके साथ हमें सब विकास के काम यहाँ लाने हैं विकास करके सुविधाएं लानी है बेसिक सुविधाएं जो पहले नहीं थी वो आ चुकी हैं अब और प्रोग्रेसिव लाइफ हो सके बच्चों की महिलाओं की पुरुषों की उसके लिए जो भी करना है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी विकास का काम उनके सामने हम ले जा कर रखते हैं कभी कोई चीज़ के लिए मना नहीं होता है आज देवास में नया कलेक्ट्रेट बनने जा रहा है तहसील कार्यालय नया बनने जा रहा है बस स्टैंड नया बनने जा रहा है हम बहुत सारे विकास के काम कर रहे हैं हमारा न्यू रोड बन रहा है पूरा ए रोड हम नया बना हम लोगों के बीच में देने वाले हैं तो बहुत विकास के कार्य हो रहे हैं लोगों को सुविधाएं हमें देने का काम कर रहे हैं हम देवास ऐसा बनाना चाहते हैं कि देवास से लोग भागकर इंदौर नहीं जाएं पहले बहुत पहले जब मैं आई थी देवास शादी होके उस वक्त एक छोटी सी छोटी चीज़ के लिए हमें इंदौर दौड़ना पड़ता था आज वो हालत नहीं है हमें देवास को आत्मनिर्भर करना है हमें देवास को आगे बढ़ाना है उसे उसके एक खुद के स्वरूप में निखारना है हमें कोई डुप्लीकेट इंदौर इंदौर नहीं बनाना है या हमें कोई डुप्लीकेट बॉम्बे नहीं बनाना है कि हमें मल्टी स्टोरीज खड़ी करके यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव या मॉडर्न शहर बनाने के लिए केवल एक मल्टी स्टोरीज हम खड़ी करना शुरू कर दें नहीं हमें देवास के चरित्र को वैसा ही रखते हुए सब सुविधाओं से लोगों को सभी सुविधाएँ उपलब्ध करानी है और ज़िंदगी बेहतर बनानी है ताकि इंदौर के लोग बोलें कि अब रिटायरमेंट में देवास चलो देवास क्या बात है क्या बात है बहुत बहुत सुंदर बात है और इसमें सबसे मौलिक बात मुझे ये लगी कि हमें कॉपी नहीं करना है इंदौर को ये बहुत अच्छी बात है कि एक लाइट एंड साउंड शो हो ये मेरे मन की बात है कुमार गंधर्व जी पर एक लाइट एंड साउंड शो हो चामुंडा देवी जी के मंदिर पर क्योंकि मैंने सुना है कि शिवाजी का भी कोई कनेक्शन है मैं नहीं जानता मेरे इतिहास की जानकारी बहुत मजबूत नहीं है मैंने सुना है कि सीहोर से कोई सुरंग भी बनी थी उज्जैन तक और शिवाजी और यहाँ आए थे और चामुंडा माता के मंदिर में उन्होंने प्रार्थना की थी तो ये बिल्कुल बहुत सुंदर बात है कि देवास का अपना चरित्र है लेकिन कुछ देवासी 
देवास के निवासी मुझसे कहते हैं कि हमारी एक कमजोरी तो नहीं कहूंगा मैं उसको लेकिन हम ज्यादा नहीं चाहते लेकिन क्या आपको लगता है कि दिस इज द राइट टाइम दिस इज दाई टाइम कि देवास मांगे मोर देवास मांग रहा है और मिल भी रहा है अभी मैंने गिनाया आपको कि क्या क्या देवास को मिल रहा है हम बड़े हमारा जो एक मीठा तालाब है उसका सौंदर्यकरण होने जा रहा है नया बस स्टैंड बन रहा है नया कलेक्ट्रेट बन रहा है नगर निगम की बिल्डिंग नई बनकर तैयार है रास्ते सब हमारे सुधर गए हैं ए बी रोड जो हमारा बीच पूरे देवास के बीचों बीच से जाता है उसके टेंडर्स हो गए हैं वो नया बन के तैयार होगा अगले दो साल में आपको एक देवास का नया स्वरूप देखने को मिलेगा यह मेरा वादा है बहुत मुझे लगता है ये बहुत उम्मीद की बात है और हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं मैं कंक्लूड कर रहा हूं इस सवाल से मुख्यमंत्री जी शिवराज जी काफ़ी कमिटेड और बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ उनका अप्रोच है और जितना हम समझते हैं और जितना हमने देखा है कि आपके प्रति बहुत सम्मान है उनके मन में तो हम उम्मीद करें कि देवास को इसका पूरा लाभ मिलेगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी से सीधी बातचीत सीधे देवास की योजनाओं की मंजूरी और यही शायद आपका आत्मविश्वास खनक कर बोल रहा है कि दो साल बाद आइए और देवास को देखिए और फिर कहिए ये मेरा आत्मविश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण ही है वो ही मेरी शक्ति है इसीलिए मैं बोल पाती हूँ कि मैं ये काम हो जाएंगे देवास में देवास दो साल के बाद एक अलग स्वरूप में दिखेगा देवास में विकास होगा देवास बेहतरी की तरफ जाएगा ये अगर मैं बोल पाती हूँ तो ये केवल माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के कारण बोल पाती हूँ बहुत बहुत अच्छी बात है बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस सवाल से आ, क्योंकि हमें भी पूछना चाहिए जब मैंने आपसे पूछा कि पोलिटिशन के लिए राय क्या है तो हम लोगों को और क्या बेहतर करना चाहिए पत्रकारों को पत्रकारों के लिए क्या करना चाहिए हमें कैसे और बेहतर होना चाहिए क्या आप आपको लगता है कि हम जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें और ऐड ऑन होनी चाहिए डेवलपमेंट जर्नलिज्म ये आरोप लगता है कि टेलीविजन या डिजिटल मीडिया में गाँव नहीं है भारत के ग्रामीण भारत टेलीविजन का हिस्सा नहीं है उसके पीछे विज्ञापन का भी गणित बताया जाता है मार्केट फोर्सेस का भी प्रेशर बताया जाता है तमाम चीज़ें चमकती हुई नजर आती हैं लेकिन न किसानों की कहानियां हैं न उनकी पीड़ा है न उनकी सक्सेस स्टोरीज है आप आप सहमत हैं इससे मैं मानती हूँ कि समय बदल रहा है और आ, इतनी भी बुरी स्थिति नहीं है टी सब पहुँच चुके हैं ग्रामीण में आज गाँव का हर छोटा बड़ा बच्चा या किसान सबके पास फ़ोन है सब फेसबुक चलाते हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और समय बदल रहा है बहुत तेज़ी से बदल रहा है और फिर से मैं बोलूँगी आने वाले कुछ समय में एक बहुत ही अलग ये पूरा जो सीन आपने बोला इसे हम बदला हुआ पाएंगे मैं बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और बहुत धन्यवाद करता हूँ और देवास के बारे में सब ने उस नंबर के लिए बड़ी उत्सुकता दर्शाई है मैं एक एक रहस्य उद्घाटन और करता हूं कि आ, मैं अपनी टीम के साथ एक बार देवास ज़िले के एक ग्रामीण इलाके में था तो मुझे बताया गया कि डेढ़ सौ साल पहले ज्योतिषियों की एक पूरी कुटुंब श्रृंखला वाराणसी शिफ्ट हुई थी एंड वो लोग बाद में देव वाराणसी के बनारस के बहुत ही लीडिंग ज्योतिषी के रूप में बदले तो आपका ये देवास बहुत अद्भुत है साहब स्परिचुअली भी काम करने के लिहाज से भी उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए बल्कि मेरा तो हम्बल सबमिशन है कि एक ज्योतिष विश्वविद्यालय भी अगर देवास में शुरू हो क्योंकि ये आपने इनहेरिट किया हुआ है आपकी विरासत में है ये परंपरा तो ये चीज़ आगे बढ़ेगी वैज्ञानिक तरीके से तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है मैं टीम को आमंत्रित करूँगा बहुत धन्यवाद मैम धन्यवाद शरद जी बहुत शानदार कन्वर्सेशन रहा मुझे तो बहुत मज़ा आया आप लोगों को भी अच्छा ही लगा होगा कि प्रेजेंटेशन पार्ट के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ क्योंकि हम अब गौरवान्वित हो गए आप सभी के मैडम के हाथों से जो हमारे और मोजिज़ मेहमान हैं उनके हाथों से कोरोना में जो बहुत ज़बरदस्त काम किया है सी सर मेरे सामने हैं बहुत बात उनकी हुई बहुत बधाई सर आपको आपकी टीम को कि जिस तरह मैडम ने कहा कि इंदौर और तमाम आसपास के एडजस्टेंट ज़िलों में जो स्थिति थी देवास ने उसको संभाल के रखा तो क्रेडिट गोज टू आपको आपकी टीम को जो मेरे सामने आप शानदार ऑफिसर्स हैं बहुत बधाई प्रेजेंटेशन के लिए